Ons skriflesing van ochend is uit die boek Hebreus uit. Ek gaan in hoofstuk 3 sekere verse saamlees. Ek gaan het ook vir u op die skerm sit in aansluiting by die vorige twee boodskap uit die Hebreus boek uit. Wat dan ook so een kort reeks is. Maar voor ons daar saamlees, kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Heilige Heere Jezus, die wat gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde is, die wat die selfde vir ons gegee het, as een offer om ons te red, en Vader, die wat in die liefde die Seen gegee het, ons aanbid het, ons harte is vol van dankbaarheid, ons staan in die sekeres en sprakeloos en verstom oor die goedheid en die liefde dat ons vir u kan ken, want die eerste van ons geken, ons aanbid u, u wat so groot is, u wat almachtig is, u die heilige, u die alomteenwoordige, ja, ons het die woorde om u te beskryf, om recht te laat geskiet aan u karakter, en wie u is, leie ons dier u gees, rig ons harte op, ons bid ook dat u in die ochend met ons sal praat dier u woord, u woord, wat vir twee snijdende zwaard is. Geef vir ons oore om te hoor. Ons bid het om Jesus ontbouw. Amen. Ons lees saam Hebreers 3 vanaf die eerste vers daar. Daarom heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let nou kerig op Jesus die apostel en hoopriester van ons beleidnis. Christus was as sien getrou oor sy huis, en ons is sy huis as ons bly vasthou aan die vrymoedigheid en hoop waarop ons ons beroem. Daarom, soos die Heilige Geest sê, vandag is jylle sy stem oor, moet nie jylle harte verhard. Soos tydens die opstand, die dag van versoeking in die woestijn, toe jylle voorouwers my versoek en beproef het, nie, al het jylle my dade gesien, 40 jaar lang, Daarom het my toren ontvlam teen hierdie geslag en het ek gesê, in hulle harte is hulle altyd op die dwaalspoor en my paaie wou hulle nie leer ken nie. So het ek in my toren gesweer, hulle sal beslis nie in my ris ingaan nie. Broers, waak daarteen, dat nie een van julle ooit die bose hart vol ongeloof krij dier van die levende God afvallig te word nie. Maar spoor mekaar elke dag aan, so lang daar nog een van vandag sprake is, so dat niemand van julle die die verleiding van die sonde verhard word nie. Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons end uit stevig by vast hou aan ons aanvankelijke geloof vertrouwe. Gaan we stuk 4, gaan daar ook een paar verse saam lees. Laat ons daarom versichtig wees, terwyl die belofte om in sy ris in te gaan nog bly staan, dat dit nie mag blyk dat een van julle achtergeblei het nie want net soos aan hulle is die goeie boodskap ook aan ons verkondig, maar die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie dier die geloof verenig is met die wat het wel geloofig aangehoor het nie. Daar blij dus steeds sabbatsris oor vir die volk van God, en wie in sy ris ingegaan het, het self ook geris van sy werke, soos God van syne, Laat ons ons dan beuiver om in daar die ris in te gaan, so dat niemand dalk in die selfde betroon van ongehoorzaam het verval nie. Want die woord van God is levend, krachtig en skerper as enige twee snijd in die zwaard. Dit dring die Heer tot by die raakpunt is in siel en geest, is in gevrug en murg en beoordeel die hartse voornemens en gedagtes. Ja, niks wat geskapen is, is vir hom verborgen nie, maar alles is oop en bloot oor sy oor. Hom en oor wie ons, ons moet verantwoord. Ons lees dit so ver, mag die Heere ook sê in die verkondiging van sy woord. Die vers waar ons gaan focus is, broers, waak daar teen dat daar nie, dat nie een van julle ooit die bose hart vol ongeloof krij, dier van die levende God afvallig te word nie. Die thema is dan ook die boosheid van ongeloof. Die boosheid van van ongeloof. Ek is seker die meeste van julle het al een oorlog van hom gesien, wat eindig met een gewaagde reddingsoperatie. Ons het al allemaal het gesien, waar die 
waar mense net per tijds met helikopter of een vliegtuig voor die aanstormende soldaten gered word. Gewoonlik is die laatste soldaat wat op die vliegtuig klim of in die helikopter klim die held wat een kind wat gewond is of een meisie op die help en soos die vliegtuig wegvlieg soos kie die mense maar dan ontsnap. En daar is baie sikke films al gemaakt, ook oor waarde verhaal, jy kan gaan gaan lees. Veilig in die licht kom allemaal tot bedaring, want behalve vir een paar gewonde is het allemaal wonderbaarlik ontsnap. En dan eindig die film. Die breers 3 tot 4 vertel van een soort gelijke reddingsverhaal, maar met een verskil. Die vliegtuig met al die helde en snapte gevangenis word neergeskiet, net voor die einde van die film. Wat een anticlimax. Niemand wil na so'n film kyk nie, want ons hou allemaal van een goeie einde. Nou die reddingsverhaal waarna die Hebreeus kyber verwees, is die verhaarde verhaal van die exodus, die uittocht uit Egypte. Dit is eindelijk baie meer schouwspeelachtig as die gewaagde reddingsoperatie op die aanloopbaan. Gaan lees maar die verhaal in die boek Exodus. Daar is ook een vliegtuig, sy naam is Exodus of Uitog, en sy passagiers is die volk Israel. Aanvankelijk is die reddingsoperatie om uit die gripte te ontsnap een sukses, maar dit loop op een mislukking uit. Die vliegtuig word afgeskiet, net voor die in die beloofde land land. Joosja en Caleb, die twee dapperse soldaat in hierdie reddingsoperatie, ontsnap, ontsnap echter op een wonderbaarlijke wijze wanneer die vliegtuig val. En jare later, 40 jaar later, kry Joosja en Caleb dit reg, dit is al 80 plus, om die beloofde land te voet binnen te gaan. En weet jy die missiewe wat die Satan gebruik om daar die vliegtuig af te skiet, is die gevaarlijkste wapen wat hy tot sy beskikking het. Die gevaarlijkste wapen. En daar die wapen is die bose wapen van ongeloof is die wapen wat hy gebruik om daar die vliegtuig af te skiet. Die breerskrywer waarski die gemeente teen dit in geen onduidelike termen nie. Hy sê vir hulle, broers, waak daar teen dat nie een van julle ooit een bose hart vol ongeloof kry dier van die levende God afvallig te word nie. Nou is baie moeilikhede in die tekst ingebouw waar we ek vandag glad nie gaan uit dit dieper en dieper lees, gaan nie daar vir my paar vraag wil vraag, maar daar hou ek in ons na die tijd gesels. Ons werk met die tekst, as jy daar is. Wat moet ons hiervan sê? Wat kan ons anders sê, dat die hart vol ongeloof, een boos hart is? Ongeloof is boos. Ongeloof kan soms so onskuldig lyk. Sommige mense roem in hulle ongeloof en onzekerheid oor die waarheid van God. Die tijdsgeest waarin ons is, sê mense, jy kan nie seker wees. Jy kan nie seker wees van niks nie, nie eers van Godse woord nie. Dan roem hulle eindelijk in hulle ongeloof en hulle onzekerheid, ook oor die waarheid van Godse woord, maar in sy wees is dit boos en van die duivel. In Galaties 1 tot 1 vers 4 wees Paulus ons op Christus, wat homself gegeet vir ons sondes, en daar lees ons, om ons te red uit die huidige boose bedeling, die Heer Jesus het homself gegeet, om ons te red in die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader. God die Vader wil ons red in die huidige bose bedeling, die duivel wil ons hou in die huidige bose bedeling. En hoe doen hy dit? Deer ongeloof. Daarom is ongeloof boos. Matthew Henry, een puritein wat in die 7e eeuw geleef het, en een commentaar geskryf het oor elke bybelboek in die bybel, Hy sê oor hierdie tekst, A heart of unbelief is an evil heart. An evil heart of unbelief is at the bottom of all our sinful departures from God. If once we allow ourselves to distrust, distrust God, we may soon desert Him. Andrew Murray, in sy Hollandse verklaring van die, Hebrew, van die Hebreerboek, skryf, Soos volg, hy sê, het ongeloof is een boos ding, een ongelovig hart is een boos hart, kom ek lees het maar in Afrikaans, soveel mense, selfs christene spreek van ongeloof as een swakheid, as iets waar onder hulle sig, en dit nie kan help nie, dit is geheel verkeerd en baie skadelik, het ongeloof 
die ongeloof komt voort uit die boosheid van ons harte. Hoe komt van die twee godsmannen zo so sterk hier oor? Omdat hulle soos die Hebreeër schrijver daarvan oortuig is dat het net hier ongeloof is dat mensen van God afvallig is. Dat mensen jou toe gaan. En daarom is ongeloof die oorsprong van zonde en ongehoorzaamheid tegen God. Ongeloof. En hoe ik 1 en 2 het die Hebreeuwschrijver gewijs op die uitnemende grootheid van de Heer Jezus als verlosser. En daarop aangedrongen dat ons hier verlossing niet moet misloop nie, Wat voor ons bewerk is niet. Dat zijn de eeuwige oordeels fout wie is. Nou, druk hy sy hoorders het op je hart, dat hulle as gelovig is nie in eeuwigheid saam met die Heere Jesus moet weggooi, die ongeloof nie. As een mens na die begin van die Bijbel toe kan, recht in die begin, was het ongeloof en Godse opdracht aan Adam en Eva wat geleid het tot ongehoorzaamheid en zonde, ongeloof. Die Satan vraag aan Eva, is dit werkelijk so dat God gesê het? Is het werkelijk zo so dat God het gesê? Als jy jou Bijbel lees, dan vraag je vir jou, is dit werkelijk zo so dat God het gesê het? Dit is ongeloof. Twijfel en ongeloof in Godse woord leidt tot die zondeval wat die hele menselijke geslag een zonde laat val en domp. En die Satanse strategie het nog steeds niet veranderd nie. Die beheerskrijver waarschijnlijk ons dat als die boosheid van ongeloof ingang vindt in ons harte, dan kan ons dat alles mis wat God in zijn goedheid en liefde die Jezus voor zijn kinders voorbereidt. En dan gebruik je die voorbeeld van die volk Israël, wat is gevolg van ongeloof, ongehoorzaamheid, verharding en rebellie. Wat als gevolg van rebellie en opstand tegen God bij Kades in die Paran woestijn die beloofde land gemis het. En hy waarskies en lezers moet nie die pad stap nie. Nou in die vroege kerk het die bybelskrywers die geloofspad van geloviges vergelijk met die volk van God zijn pad van uit Egypte tot in die beloofde land. En hulle sal gesê die uittog uit Egypte is die bekering, die type van een zondaarse bekering, die deertog die die rooie see of riet see, hang af hoe mense het vertaal, is symbolies van die doop, die manna in die woestijn en die water in die rots, is symbolies van die nachtmaal, en daarom dat Paulus in 1 Korintiërs 10 verwijst naar die geestelike rots Christus, wat samen met die volk hier die woestijn gegaan het. In die land Canaan, die beloofde land, waar die volk Israel op pad was, is die type van die hemelse erfenis in Jesus Christus, waar na ons uitsien. En die brees krijg we een waarschuwing in die Joodse gemeente. Wanneer God met hulle praat en hulle sy stem hoor, dan moet hulle nie soos die volk Israel hardkoppig wees en vir God op die proef stel en uittart nie. Dan sê in vers 2 van hoofstuk 4, want net soos aan hulle is die goede boodschap ook aan ons verkondig. Maar die boodschap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie dier die geloof verenig is met die wat dit wel gelovig aangehoor het nie. Die volk het die goeie boodskap gehoor, maar die ongeloof het hulle hulle self afgeskui van die enkeles wat gegloe het en die beloofde land ingegaan het. Nou kan ons vraag, nou hoe het die volk Israel die goeie boodskap gehoor? Op verskye maniere. Die wondertekens in Egypte, Godse beloftes, die deertog die die rooie see, die wet by Sinai, die vier kolom in die nacht, die wolkolom in die dag, die manna in die woestijn, die water in die rots, en soos ons kon aangaan. Na dit alles, het hulle steeds nie gegloe nie. En so die beloofde land, God sy ris gemis. Jy, jy kan dit nie dink as jy dit, as jy dit daarna kyk nie. Daarom waar skree die brees skrywe die, die geloofig is, om degelijk te let op dit wat die volk Israel gedoen het, en nie die selfde pad te stap nie. En die volk Israel sy lewe sien ons die bose gevolge van ongeloof. Dit is moeilik, Het is moeilik as jy, as jy exodus lees, om te glo dat die volk wat in die woestijn gesterf het, die selfde mense was wat die almacht van God met die tien pla in Egypte, die deertog, die die rooie see aanskou het, wat gesien het hoe God met Mooses praat, toe die vier op die berg was met die geef van die wet, 
die vier kolom in die nacht, en die wol kolom in die dag, en hoe God vir hulle gesorg het, hulle het alles gesien, steeds, het hulle nie gegloe nie, ten spuite van al die wonders, het hulle God uitgetart, dit het nie gestopt by die ongeloof nie, hulle het God uitgetart, dier om te verwijt, die Hebreeën skryf hulle al op Psalm 95, en jy kan het gaan lees, wat verwijs aan die volkse zonde by Massa en Meriba, volk is gesondig daar, het geklaar, en toe noem Mooses die plek Massa en Meriba, Massa beteken om God uit te taart en uit te daag, en Meriba om God te verwijt en te rebeleer, waar die Heer ook weer vir hulle water gegeet, maar die laaste strooi, was by Kades, dit wees op Godse geduld, al die wonders het hulle beleef, Die laatste strooi was by Kades, waar die Heere nou die volk die beloofde landbouw inlei. Toe stier Mooses 12 verkenners uit, en na 40 dag kom hulle terug, nadat hulle die beloofde land verken het. En, en uh, <coughs> 10 verkenners sien het reese. Dis al wat hulle sien, wat hulle gaan doodmaak. Net Joosja en Caleb, het die prachtige land gesien wat God in hulle wil gee, hulle het glad die reese gesien nie, die ongeloof, dit, dit, ek beloof het, dit was nie ek nie, uh, die ongeloof, het so van die tien verkenners besit geneem, dat hulle die hele volk opgesweep het, en hulle later vir Joosja en Kaleb met klippe voor dood gooi, daar waar Joosja en Kaleb, die volk weer wat tegen sê, ons kan nie die land inneem, die Heere wat ons dier die rooie sê gevat het, sal die land vir ons gee, toe soe het die tien verkenners die volk op, om vir Joosje en Kale met klippe dood te gooi, om het hulle op God vertrouw. In hulle ongeloof het hulle later vir God begin verweid, dat hulle Egypte toe gebring het, en hulle wou self na Egypte teruggaan, uit vrees vir die reese van Kanaan, en dan verskyn die Heere, en hy antwoord hy die volk, en wees dat die kern van hulle probleem eindelijk ongeloof is, en dan verskyn die Heere, en dan sê hy vir Mooses, hoe lang sal hy die volk my almag bly onderskat, hoe lang sal hulle weier om op my te vertrouw, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het, hoe lang sal hulle weier om op my te vertrouw, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het, dit is, jy, jy staan verstom as jy dit lees, ongeloof in Godse woord, en beloofd is mor, kla, verwijte, ongehoorzaamheid, en uiteindelik verharding, en rebellie tegen God, het uiteindelik gemaakt, dat die hele volk, 20 jaar en ouwe, in die woestijn gesterf het, van wie hulle ongeloof en sonde, en hulle het nie die beloofde land ingeneem nie, vir 40 jaar sal hulle rondswerf, 40 jaar, die bekendis was 40 dag, vir elke dag, 1 jaar, tot die hele geslag uitgesterf het, en die jongere as 20, hulle het die beloofde land ingegaan, maar net Joosja, en Kaleb, nie as Mooses nie, want hy het nog kwaad geraak ook, en hy het die rots geslaan, toe hy moes gepraat het, net Joosja en Kaleb, het saam die die jong geslag, het hulle toe 40 jaar ter, die volk ingegaan, die, ach, die beloofde land ingegaan, omdat hulle volhard het om God te gloe, en om te vertrouw, dat hy sy beloftes sal waarmaak, die volk, het elke slag, een ongeloof, te klein gedink oor God, en vergeet hoe onzachtelijk macht, almachtig hy is, en hoe onbeperkse liefde is, en hoe absoluut getrouw hy is, en hoe oneindig goed hy is, ongeloof het gemaakt, dat die tien verkenners gedink het, God is so patheties en klein soos hulle, ongeloof, maak dat jy dink God is soos jy, dit is wat ongeloof maak, ongeloof maak dat jy dink God is soos jy, ongeloof laat jou klein dink oor God, Joosjeb en Kaleb sy geloof het gemaakt dat reese, dwerfies word en berge, bulkies. Geloof laat jou groe dink oor God. Ongeloof is nie een swakheid nie, maar een belediging vir God. Hoekom? Want is een wantrouwe in Godse karakter. Ongeloof is een wantrouwe in Godse karakter. Is een wantrouwe in Godse almag. Hy kan my nie help. Dit is een wantrouwe in Godse getrouwheid. Ongeloof sal sê, ek vertrouw vir niet op hom, want hy is nie getrouw nie, aan sy belofte is nie. Ek kan my nie op hom verlaat nie. Dit is wat hy sê, as jy as ongeloof toelaat in jou hart. Ongeloof is een wantrouwe 
in God se liefde en goedheid. Ongeloof sê, ek betwyfel God se liefde en bedoelings vir my leven. Ek kan nie sien hoe verskrikkelijk ongeloof is. Maar dit bly nie by ongeloof nie. Ongeloof maak die deur oop. Ongeloof in God se woord en beloftes gaan altyd oor in ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid volg altyd op ongeloof. Wat dier, waarna ek myself in sonde oorgee, en dan kom daar volharding in sonde. En waar volharding in sonde inkom, word die harte afgestop, en dan kry jy verharding van harte. Dan wil jy nie meer vir God hoor nie. En die uiteinde daarvan is rebellie en openlijke opstand tegen God. Nou, ons ken allemaal mense die pad gestap. Het begin by ongeloof. Dit eindig by openlijke, arrogante, uitdagende opstand tegen God. Die volk, die volk Israel sy hardkoppige verset en rebellie tegen Godse woord, beloftes en wil en uitharting was net die uiteinde die gevolg van die ongeloof. Daarom ook Paulus' waarschuwing in 1 Korintiërs 10 waar hy sê, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons. Hierdie dinge wat gebeur daar in die, in, met die uittocht en in die woestijn, het gebeur as voorbeelde vir ons, so dat ons nie na boze dinge sal hinker, soos hulle ook gehinker het nie. Laat ons nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle om beproef het nie. Hulle is dier slange doodgemaak. Verwijs na specifieke gebeertes, gebeertenis. Die duivel sal jou wel wees maak dat ongeloof een menselike swakheid is, terwyl het in die rent boos is. Ek weet, hy punte kan net kan bevestig, die boosheid van ongeloof, blijk duidelik uit die gevolge daarvan, want as ek vol hart in ongeloof, leid dit tot openlijke ongehoorzaamheid, dit leid in een oorgee aan my sondige begeert is, dit totdat my hart verhard is, en dan word ek afvallig van God, dan rebeleer ek tegen God, en dan dek ek openlijke verset tegen God en sy wil, daarom kry jy mense, wat nou openlik sê, theoloog, ek geloo nie meer hier nie, God bestaan nie, dit is nie waar nie, waar het begin, by ongeloof, ongehoorzaamheid, en dan gaan hulle dier die, die syklus, daar moet nie ongeloof enige vatplek in die leven gee nie, dit is levensgevaarlik, as ons die gelijkenis van die saaier lees, sien ons dat ongeloof gewoonlik in een van drie situasies ontstaan, een beproevings en vervolging ter wille van my geloof, as ek beproevings en vervolging ter wille van my geloof verdier, dan word ek getoets, word gelouter, dan kan ek in God begin twyfel. Jesus noem hierdie, noem dit in die gelijkenis van die saaier, ek kan gaan lees, Matthies 13, Markus 4. Die tweede waar ongeloof baie keer ontstaan, as ek toegegooi word onder alledaagse moeilikhede en die bekommersnisse van die lewe, wat net vir my te veel word, dan gaan ek twyfel, dan gaan ek twyfel, dan raak hierdie moeilikhede en hierdie bekommernis, raak reese en God raak laat hy net so groot. En die derde is, waar ongeloof makkelijk kan ontstaan is, as die versoeking van vleeslike begeert is en die verleidelikheid van reikdom my pad kruis. Daarom waarskie, daarom die Hebreeus kruiverse waarskieving, daarom, soos die heilige geest sê, vandag, as jylle sy stem hoor, moet nie jylle harte verhard nie. Geliefd is die Hebreeus kruiver, haal Psalm 95 aan, en daardoor maak hy die heilige geest die auteur van Psalm 95, en die heilige geest die is aan die woord dier Psalm 95, en hy is aan die woord dier Godse woord, En as God met ons praat dier sy woord, moet ons vandag soos een onmiddellik in geloof gehoorzaam. Dit is so belangrik. As die Heere met jou praat dier sy woord, baie specifiek jou aanspreek, dan moet jy nou gehoorzaam, vandag. Die duivel sê, wacht tot morgen. God sê, vandag. Daarom soos die Heilige Geest sê, vandag as jylle sy stem hoor. 
Om te wachten tot morgen is die begin van verharding en afstomping. Hoe komen we ons acht slaan op Gods systeem als hij met ons praat in zijn woord? Hoe komen we het zo so belangrijk ook voor ons als gelovigers? Want die woord van God is levend en krachtig en scherper als enige twee snelheid in de zwaard. De dring dier tot bij die raakpunt is en ziel en geest is een gevrug en mug en beoordeel die hart, zijn voornemens en gedachten. Dus hoe komen ons, als God met ons praat, dier zijn woord wat zo so is, moet ons vandaag luisteren. Om niet onmiddellijk een geloof op God zijn woord te reageren, nie, is om die dier toe te maken. Onmiddellik, om onmiddellijk te reageren in geloof, is om God toe te laten om die zijn krachtige woord in ons levens in te dringen, dit te ontbloot, te reinig, te heilig. Om God toe te laten om ons hart en gedachten voor onszelf zichtbaar te maken. Als ik mij opstel voor God's woord, dan wijst hij me lijk ik. Dan stel ik mijn hart na voor hem. Die woord van God is dus die skelpel van een chirurg, wat die kwaadaardige gewas van zonde uitsnijdt en ons genees met die hele sal van die evangelie. En als hij woord naar mij toe kom, als ik niet luister, niet verhaard ik mij. Als ik enige manier met jou praat, die is woord en je luistert niet, dan verhaard je jou. Moet op geen manier die stem van God weerstaan als je met jou praat, die is woord niet. Op die kort, zowel als op die lang termijn, kan het katastrofische gevolgen hebben. En zoals ik bij een vorige boodschap gezegd als je waarachtige kind van die Heer is, dan zal hij je heilig maken. Jij maakt het voor jezelf niet oneindig moeilijk. Hij gaat je steeds brengen waar je wil. He. Maar als ik God weer staan, dan kan het eindig bij je boze hart van ongeloof. Wat afvalligheid van die levende God betekent. Niet zolang daar een verdag is, luister onmiddellijk naar die stem van God, die is zijn woord. Zodat so God hier die. Die twee snijdende zwaard van zijn woord, jouw hart kan oopkloof en kan rug op Christus. Dit is niet altijd lekker, nie. Want onze zondaars, als die woord naar ons leven te komen, ik kan niet het vat wat ik wil heen, nie. Ik moet God zijn woord toelaat om mij op te kloof en mijn hart op Christus te rug en mij op te bouwen en geloof. Daarom koop je tijd uit. Met God ze woord. Mensen in die al in dag gaan hulle self verwijt om het Bijbels op bedkastjes geleerd en hulle het niet gelezen het nie. As jy God ze woord het, koop jou tijd met God ze woord uit. As Paulus in die Colossense skryf, hy sê, la die woord van Christus en zijn volle rijkdom in julle woon, leer en vermaan mekaar, laat het in julle woon, het moet deel wees van jou, jy moet het ken, en wanneer Paulus die ouderlinge van Everse groet, wat doen hij? Hij vertrouwt toe aan Gods woord. Hij zegt voor hulle, maar nou vertrouw ik jullie aan God toe. En aan die woord van zijn genade. Hoe kom? Die woord is machtig om jullie op te bouwen en jullie die zieningen te laten deel, wat hij aan al die gelovigen als erfdeel beloofd. Die woord is machtig om je op te bouwen. Maar dan moet je je niet verhaard nie. Dan moet je onmiddellijk luister. Dan moet je God toelaat om die zijn woord in je hart en je leven te werken. Dus tijd uitkoop met Gods woord. Je moet niet die stem van God weerstaan als hij met ons praat. Als ik naar mijn leven terugkijk, fouten wat ik gemaakt heb, waar God zijn stem die zijn woord weerstaan het. Dan is het ook belangrijk om daarop te leren die beerschrijver wat bekommerd is voor ongeloof en afdwaling bij zijn woorders. <coughs> en zijn volgende punt. Hij vermaan om die geloofspad niet in isolatie of alleen te stappen. Dat is iets wat in ons dag en tijd bijna daar is. Om niet die geloofspad in isolatie of alleen te stappen. Denk bij je van ons mensen niet, maar zo so niet. Ik heb niet die kerk nodig niet. Ik kan op mijn eigen voeten staan. Ik, in mijn God, in mijn Bijbel, alleen. Ik is eigenlijk mijn eigen kerk. Ik heb niet andere mensen nodig. Nie. Allerminst die kerk, wat zo so vol eigenaars zit, is wat ze sê dan. Ze komen alleen niet waar we komen. Want de kerk is vol eigenaars. 
Nee, ik op mijn eie het ook niet die eredienst en die geloofsgemeenschap nodig nie. Op mijn eie, met mijn eie verstaan van die Bijbel en mijn eie God soos ek om verstaan, zal ik alleen die pad stap. Dan word ik laat op mijn eie God, want ik is niet bezig met mijn eie verstaan en mijn eie interpretatie. Dan gebeur het so makkelijk, dat jy soos een klein bokkie word, afgeskui van die trop, een makkelijke prooi, voor die leeuws, soos die bokkie wat gestap het, recht het na die leeuw toe, nie, ons gewet het, hy loop na die leeuw toe nie, dit was alleen, as hy by sy ma was, as hy by die trop was, dan het hy nie so na die leeuw toe gestap nie, ons onderskat die duivel, en in ons geval, die duivel was soos een brillende leeuw rondloop, geliefd is die hele bybel, en ook die breeskrywer, ken nie die taal van die westerse individualiste nie, individualisme nie, waar elkeen op zijn eigen geestelijke mishoop sit, en elkeen uitgelever is aan sy eie verstaan van die skrif, zonder dat ik die pad saam met medegelove gestap. Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat het die kerk gesê oor 200, 300 jaar? De, ek is nie die eerste een wat nou die Bijbel in die handen krijg nie. Ek moet kijken naar die geloofsgemeenschap. Als daar nieuwe dingen in die kerk zijn kop uitsteek, dwalings, gaan 50, 60, 100 jaar terug en sê, wat het die vaders toe gesê? Gaan kyk. Ons het mekaar nodig, als medegelovig is. Luister hoe praat die breeskrywer, hy sê, heilige broers, deelgenote van die hemelsroeping, ons is sy huis, as ons bly vasthoud, Vandaag as jylle sy stem oor, moet nie jylle harte verhaard nie. Broers, waak daar teen, dat nie een van jylle ooit de boze hart van ongeloof kry nie, maar spoor mekaar elke dag aan. Ons het inderdaad deelgenote van Christus geword. Laat ons daarom versichtig wees. Die goeie boodskap is ook aan ons verkondig. Laat ons ons dan beijver om in daar die ris in te gaan. Ek kan nie hoor hoe praat die bybel. Nie ek. Jy nie, dis ons en jylle. Geliefde is ons het mekaar nodig om die wetloop te voleindig. Die Heere kyk na een gemeente. Hy kyk na sy volk. Hy is altyd bezig met een geloofsgemeenskap. Ons moet mekaar help, vir mekaar bid, mekaar bemoedig, mekaar vermaan, as deelgenote van Christus, so saam met die Heere verbind, saam met mekaar verbind, om die hemelse ris en erfenis te verkry, en daar die ris en die hemelse erfenis, mens hoe baie daar oor kom praat, maar ek moet net die een vers daar oor geen, openbaring 14 vers 13, denk ek is die treffendste beskrywing daarvan, daar lees ons, geseend is die wat van nou af, in die Heere sterwe, ja sê die gees, hulle sal ris van hulle arbeid, dit wat hulle gedoen het hier op aarde, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle, maar hulle sterf in die Heere, en dan is daar is, en ons het mekaar nodig, as gelovig is, om daar uit te kom, dan my laaste punt, en hieraan kan jy jouself toets, of jy nog rechtig deel is van die geloofsgemeenskap, wat saam met Christus die geloofspad stap, en dis een belangrike punt, wat deerkom in die hele Hebreerboek, die Hebreers 3 vers 14 sê, ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons eendheid stevig bly vasthou aan ons aanvankelijke geloof vertrouwe. Ek is inderdaad deel van Christus as ek bly vasthou. Ek nie te besluit nie. Ek nie te praat van die bekering wat plaas gebind nie. Is ek nou bezig om die pad te stap? Hou ek vast. Die 83 vertaling vertaal het so, ons behoud deel aan Christus as ons eendheid vol hart in die vertrouwe waar ons begin het. So wie is die wat deel is van Christus? Dit is hulle wat bezig is om te vol hart. Die Heere Jesus het self ook gesê, wie tot die einde vol hart sal gered word. Die kinders van die Heere is hulle wat vol hart. Is hulle wat bezig is om die pad te stap. Hier vol harding beteken dat ons as gelovig is in Christus, ons geloof in Christus en God en sy woord sal behou tot die einde toe. Tot die einde toe. Ware kinders van die Heere vol hart tot die einde toe. So mens het moet saamvat. Ek sluit, Wat is die uitstaande kenmerke van ware gelovig is, wanneer hulle die geloof wet op haar loop? Die uitstaande kenmerke van ware gelovig is. Ware gelovig is, hart loop 
nie die wet loop alleen nie. En nie die wet loop is oorlog. Dit is nie makkelijk nie. Dit gaan altijd in strijd gepaard. Jy leen nie op een laai lou en drijf vir vier af nie. Dit is nie die geestelike wet loop nie. Die geestelike wet loop is een strijd. As dit nie een strijd is nie, dan moet jy vir jou self afvra, is ek bezig met die rechte wet loop. Hulle hart op nie alleen nie. Hulle hou mekaar sy hande vast, help en ondersteun mekaar, bid vir mekaar, en hulle word onderskui in hulle liefde vir mekaar. Tweede punt is, van ware gelovig is, ware gelovig is, word geestelik al hoe sterker soos hulle die wenstreep nader. Hulle word geestelik al hoe sterker soos hulle die wenstreep nader. Nade. As jy die komrits marathon had, heb ek dit een keer gedoen, dan word jy, jy word al hoe swakker soos jy naar die einde toe gaan. In die geestelike wet loop, raak jy geestelik al hoe sterker, as jy die eindstreep nader, dan neem jy toe in geloof, in kennis, in vrug, in heiligmaking, in geestelike volwassing, volwassenheid, jy neem toe in volharding, en die kracht, geestelike kracht om ander te ondersteun. Die laaste punt is, ware gelovig is, begin die wetloop en maak klaar. Hulle is daar vir die medalje oor handig. Die strijd strijd hulle tot die einde toe. Die Heere draal hulle dier. En as jy ware kind van God is, gaan jy beleef, dit is God wat my meer vasthou as wat ek aan hom vasthou. Maar jy moet die strijd strijd, dit moet gebeur, jy moet die geloof hardloop. Die oorlog moet geveg word. Dit gaan begin en jy gaan het klaar maak. En jy moet daar wees vir die medalje oor handig. Jy begin en jy maak klaar. Jy vol hard tot die einde en jy behou die geloof. Dis kenmerke van ware geloofig is. Geliefd is wanneer die Satan ons geloof in Jesus Christus en Godse woord wil vernietig dier twyfel en boze ongeloof is om hart te saai, want hy gaan na my kom. Hartloop en geloof na Christus met al jou twyfel en ongeloof. As ongeloof en twyfel by jou opkom, wat maak jy daar mee? Jy vat dit en jy hartloop en geloof na Christus toe, want dit is al plek waar jy veilig is. Kom ons neem Paulus een raad aan om die duivel te weerstaan. Jylle moet altyd geloof, geloof, as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. En die brandpeile is baie keer gedagtes van twyfel en ongeloof wat hy in jou hart wil saai. En wat doen jy dan? Jy vat die skuld van geloof. Ek gaan na Christus toe in geloof om dit af te keer. Mag die Heere vir ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie dat ons in hierdie ochend kan weet, jy vraag niks van ons, wat jy nie ook vir ons gee nie. En dat dier die Heilige Gees, gee jy vir ons geloof, gee jy vir ons kracht, om te vol hart na jy pad te staan. Jy sê in die woord, daar sal geen versoeking oor ons pad kom, wat boe die kracht is wat ons het nie, want jy gee die kracht. Geen beproeving, geen moeilikheid, geen versoeking. Jy weet precies hoe dit is. Ja, Jere Jesus, jy wat het op die gestap het, daar die pad gestap het, jy ken ons levenspad, jy weet wat ons nodig het. Ons bid, Jere, dat jy dier die Heilige Gees krachtig in ons harte sal werk, krachtig in ons gemeente sal werk, dat ons harte en geloof op jy gerig sal wees dat jy ons geloof sal louter, sal toets, dat het sal groei, sal sterker word, dat ons te midde van die moeilikste omstandighede nog steeds met vreegde op jy sal vertrou, omdat ons weet, daar is die hemelse ris, wat ook vir ons wacht. Wees jy vir ons genadig, Heere, ons bid het om Jesus ontwil. Amen.